السلام عليكم ابناء الطلبة اليوم محاضرتنا هي سلسلة من محاضرات Design of Machine Element Rivet Joints اليوم هو البارت الأول تيب of Rivet Joints and Failures of Rivet Rivet Joints Introduction A rivet is a short slender curve bar with head integral to it The cylindrical proportion of the rivet is killed shank or body and lower portion of the shank is known as tail as shown in the figure. البرشام هو عبارة عن قضيب اسطواني له رأس كما في الشكل الجزء الوسطاني هو يسمى البدي او جسم البرشام وعندنا الرأس وعندنا الذيل الذي يتشكل فيما بعد ليصبح مشابه للرأس. The rivets are used to make permanent fasting between the the blades such as in structure work, ship building, bridges, tanks and boilers shell. يستخدم هذا النوع من البرشام لربط صفائح معدنية ربط صفائح معدنية ويستخدم بربط دائمي يستخدم في الهياكل في بناء السفن في الجسور في الخزانات وفي وفي الغلايات هياكل الغلايات تيبس اوف ربط جوينت انواع ربط بالجوينت عندنا عدة انواع يعتمد على نوع الاتصال بين الصفائح نوع نسمى لاب جوينت و بوت جوينت تراكبي وتناكبي لاب جوينت هو التراكبي معناه انه احد الصفائح يوضع على الصفيحة الاخرى الصفيحة توضع على الصفيحة الثانية وعندنا عدة انواع من الربط الربط امامنا هو سنجل ريفتد لاب جوينت سنجل ريفتد لاب جوينت هذا خط واحد من الرفدات نسميه سنجل ريفتد لاب جوينت هذه النوعيه دبل ريفتد لاب جوينت تشاين ريفتنج عباره عن خطين والخطين متوازيين ومتقابلين وعندنا النوع الاخر يسموه دبل ريفتد لاب جوينت زيجزاج ريفتنج هذا يكون بالتعاقب كما في الشكل وايضا دبل ريفتد لاب يعني خطين ونشوف هنا انه الصفائح نهايتها وحده فوق الاخرى في هذا الشكل عندنا تربل ريفتد لاب جوينت وعندنا نوعين شيون ريفتنج ربط برشام السلسله و زيجزاج ريفتنج المتعرج او المتعاق النوع الاخر عندنا هو بوت جوينت البوت جوينت معناه تناكبي وتكون نهاية الصفائح متطابقة وعندنا سنجل ستريب بوت جوينت احادية الغلاف ودبل ستريب بوت جوينت هذا النوع عندنا هو دبل ستريب بوت جوينت سنجل ريفت دبل ستريب بوت جوينت هنا عندنا خط واحد لكل صح صفيحة لكل صفيحة عندنا خط واحد فذاك نقول عليه سنجل ريفتد دبل ستريب في غطائين بوت جوينت تناكبي ممكن يكون دبل ريفتد دبل ستريب اكوال بوت جوينت هنا متساويات الغطائين الغطائين وعندنا خطين في كل صفيحة في كل صفيحة عندنا خطين من البراشم ذاك نسميه دبل ريفتد عندنا النوع الآخر اللي هو زيجزاج ريفتنج زيجزاج ريفت زيجزاج ريفتنج اللي هو المتعرج طبعا هنا المتعرج والقبلة كان السلسلة أو المتوازي النوع الآخر اللي هو دبل ريفتد دبل ستريب إن إيكوال بوت جوينت والزيجزاج ريفتنج هنا عندنا أيضا 
خطين من الردات دبل ردد وعندنا غطاءين لكن الغطاءين غير متساويات نسميه ان ايكوال وربط البراشيم يكون متعرج زيكزاك ريفتين النوع الاخر تريبل ريفتد دبل ستريب ان ايكوال بالجوينت هنا ايضا غير متساوي ثلاثي الخطوط ونشوف الخط الخط الاخير المسافة بين الردات ضعف المسافة بين الخطوط الداخلية والغطاءين غير متساويات important terms used in rift joints المصطلحات المهمة التي تستخدم في ربط البراشي pitch it is the distance from the center of one rivet to the center of the next rivet measured parallel to the sum as shown in the figure it is usually don't by p هي المسافة بين center بين مركز برشام والمركز الآخر على نفس الخط تسمى بالبيتش وترمز لها بالحرف p back pitch is It is the perpendicular distance between the center lines of the sixified rows, as shown. It is usually done by PP. The big pitch, the 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 في الربط جوينت في الربط بالبراش diagonal pitch it is the distance between center of the rivet and adjust, adjustment rows of zigzag rivet shown in the figure it is usually done by the PD الخطوة المائلة أو الخطوة المحورية القطرية هي المسافة بين سنتر برشام وسنتر برشام آخر في الخط المجاور في الربط بالبرشام نوع المتعرج مرجن أو مرجنال بيتش الحاشية أو الحافة أو خطوة الحافة it is the distance between the center of the rivet hole to the nearest edge of the plate of the as shown in the figure it is usually don't by m هي المسافة بين center ثقب الربد ثقب الربد الى حافة الصفيحة حافة الصفيحة تسمى او يرمز لها بالرمز m failures of rivet joint أنواع الفشل أو حالات الفشل في الربط بالبرشام ممكن أن يحدث الفشل بعدة طرق واحدة من أتين tearing of the plate and NH تمزق بالحافة تمزق الصفائح من الحافة وهذا يمكن التغلب عليه بأن نجعل قيمة الـ M المرجن تساوي 1.5D هذا الموجود بالشكل تمزق بالحافة يمكن أنه نتغلب عليه بجعل الـ M تساوي 1.5 D والدي هنا المقصود بها The diameter of the rivet hole Diameter of the rivet hole قطر ثقب البرشام قطر ثقب البرشام هو هنا الـ D M تساوي 1.5 Tearing of plate across a row of rivets. التشقق الصفائح بين البراشيم هذا يحتاج نتيجة tensile stress اللي يسلط على tensile stress ناتج من القوة المسلطة على الصفائح. هذا نسميه إحنا يسمى tearing resistance. Tearing strength, tearing value of plate. نفرض أنه البي هي البيتش of the rivets, the diameter of the rivets hole, 
T thickness of the rivet and sigma T permissible stencil stress for the for the plate material. لو أخذنا tearing area tearing area per pitch length لوحدة الطول طولها بيتش واحدة أو خطوة واحدة مسافة بين الرفدات لأنه هذه الحالة راح تتكرر بين الرفدات فإذا نحن ممكن نأخذها بير بيتش لينث وحدة طول طولها خطوة واحدة فالمساحة راح تكون عندنا تساوي B ناقص D في T هذه هي المساحة المحصورة بين الرفدات التيرنج ريزيستينس راح يساوي لنا المساحة في الإجهاد والمساحة موجودة عندنا في دلالة B و D و T في سيجما T فطلعت لنا التيرنج ريزيستينس هذه هي التيرنج ريزيستينس أو ممكن نكتبها بالصورة التالية النهائية أنه التيرنج ريزيستينس يساوي لنا B ناقص D في T في سيجما T إذا كانت هذه القيمة التيرنج ريزيستينس هي أكبر من القوة المسلطة على البيئة أقوى من القوة المسلطة على البيئة فمعنى أنه الفشل لا يحدث أن معنى التصميم مالتنا أو التصميم عند الحالة الثالثة من حالات الفشل هي شيرينج أوف ذا ريفت هو قطع الريفت وهذا يحدث مباشرة على الريفت نتيجة قوة الشد الناتجة فيصير القطع في منطقة بين الرفدات معناه يصير قطع على مساحة مقطع الرفد فإذا كان لاب جوينت راح يكون قطع هنا لرفد واحد في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية B هنا راح يكون عندنا بوت جوينت لكن عندنا سنجل كفر يعني عندنا غطاء واحد غطاء واحد زين فيصير عندنا لكل لكل رفد أيضا قطع واحد لكل رفد أيضا قطع واحد حالة أخرى عندنا لشيرينج أو القطع للرفد إذا كان عندنا دبل كفر بوت جوينت دبل كفر بوت جوينت معناه كل رفد راح يتقطع ينقطع في منطقتين أو مساحتين للقطع في كل رفد من الرفدات هنا نعتبر أنه المقاومة قطع الرفدات ممكن نسميه شيرينج ريزيستنس أو شيرينج سترينث أو شيرينج فاليو أوف رفد حتى نحسب هذا الشيرينج نعتبر الدي هو الدايمتر اوف ريفت هول التاو سيف بيرميسبل شير ستريس فور ذا ريفت ماتيريال والان هي نمبر اوف ذا ريفت بير بيتش لينث عدد الرفدات في الخطوه الواحده مساحه القص او القطع شيرينج اذا كان عندنا ريفت واحد قطع واحد هو سنجل واذا كان دبل فيصير ينضرب في اثنين اما اذا كان عندنا التصميم هو بويلر وهذا حسب الـ حسب الستاندر الهندي فالاثنين هنا تصبح عندنا 1.875 هذه خاصه بالدبل شير بالبويلر اذا اردنا نحسب الشيرنج ريزيستنس راح تساوي لنا المساحه مضروبه بالشير ستريس وإذا كان عندنا عدد من الرفدات هو n فإذا كسر شيرنج ريزيستنس هو n في المساحة في الشيرنج ستريس إذا كانت دبل وهذا يصير دبل وين؟ الدبل بالبوت جوينت معنى عدد الرفدات لكل رفد قطعين وفي المساحة المقطع الواحد في في الشير ستريس الحالة الأخرى اللي هي قلنا خاصة بالبويلر هنا الثنين أيضا هو دبل شير الثنين تتحول إلى 1.875 إذا عدد الرفدات في 1.875 في مساحة مقطع الرفد في الشير ستريس إذا كانت شيرنج ريزيستنس مقاومة القطع أكبر من القوة المسلطة ل لوحدة طول بيتش واحدة أو خطوة واحدة فمعنى أنه الفشل لا يحدث معنى أنه التصميم الحالة الأخرى من حالات الفشل هي الكراشينج أوف ذا بليت أوربل السحق اللي يصير بالبليت الصفائح أو بالبراش 
وهذا يسمى او المقاومه للكراشين تسمى كراشين ريزيستنس مقاومه السحق كراشين سترينث بيرنج فاليو اوف ذا ريبت بيرنج فاليو اوف ممكن نحسب مقاومه السحق باعتبار انه الدي هو الدايمتر اوف ذا هول والتي ثيكنس والسيجما سي هو السيف بيرنس اور كراشينج ستريس فور ذا ريبت اور بليت ماتريال والان هو النمبر اوف ذا ريبت بير بيتش لينث اندر كراشينج هو عدد الردات لطول خطوه واحده فمساحة الكراشنج هي مساحة المستطيل مساحة مستطيل D في T قطر الدايمتر للربت في سمك البليتة إذا كان عندنا أكثر من ربت فينضرب في عدد الربتات فيصير Total Crashing Area مساحة الكراشنج Area السحق هي تكون N في D في T أما الكراشنج ريسيستنس فمعنى أنه هذه المساحة تنضرب بمن بالسيجما سي اللي هو كراشنج ستريس هذه هي معادلة الكراشنج ستريس إذا كان الكراشنج ريزيستنس إذا كان الكراشنج ريزيستنس أكبر من القوة المسلطة فمعنى أنه فشل لا يحتاج سترينث أوف ذا ريبت جوينت مقاومة الريبت جوينت تعرف ذا سترينث أوف ذا ريبت جوينت ماي بي ديفايند أز ذا ماكسيمم فورس Which, which, which it can transmit without using it too full. هي أعلى قوة ممكن نقلها الجوينت بدون أن يحصل فشل. وهذه هي تساوي لنا أقل قيمة للسترينث اللي حسبناها اللي تيرنج ريزيستنس، شيرنج ريزيستنس، والكراشنج ريزيستنس، أقل قوة من عندهم هي تعتبر هي هذه. مقاومة الربت جوينت مقاومة الربت جوينت Efficiency of the ربت جوينت كفاءة الربت جوينت The efficiency of the ربت جوينت is defined as the ratio of the strength of the ربت جوينت to the strength of unribbed or sold plate كفاءة الربط بالجوينت أو ربط بالربت برشام تساوي لنا النسبة بين مقاومة الربت جوينت على مقاومة البليتة بدون ربت وهذا معناه أنه السنتريت أوف ربت هي أقل أقل قوة من قوى المقاومة البي تي والبي اس أند بي سي أما السنتريت أوف ربت أور سولد بليت فممكن حسابها بالشكل التالي أنه المساحة هنا تؤخذ بدون ثقب يعني بدون ربت فبي في التي في السيجما تي اذا الناتج الاول على الناتج الثاني يعطينا الافشنسي الكفاءه نضربها في 100% تطلع نسبه كفاءة ناخذ مثال على هذا الموضوع find the efficiency of the flowing rivet joints مطلوب كفاءة ربت جوينت التالي عندنا نوعين هنا الاول سنجل ربت لاب جوينت اوف 6 ملم بليت اون وذ ذا 20 ملم دايمتر ربت هافينج ا بيتش اوف 50 ملم والنوع الثاني دبل ربت لاب جوينت اوف 6 ملم بليت وذ 20 ملم دايمتر ربت هافينج ا بيتش اوف 65 ملم ومطين القيم فرضيا انه بيرميسبل تنسل ستريس ان ذا بليت 120 ميجا باسكال بيرميسبل شيرنج ستريس ان ذا ريفت 90 ميجا باسكال وبيرميسبل كراشنج ستريس ان ذا ريفت 180 ميجا باسكال هذه هي المعطيات قدامنا نبديها اولا حتى نحسب الكفاءة نبدا بالحالة الأولى اللي هي سنجل ربت لاب جوينت نحسب المقاومة أنواع المقاومة اللي هي تيرنج ريزيستنس مقاومة التشقق هذه المعادلة مالتها البي والتي دي موجودة والتي فنطلع القيمة مالتها تطلع عندنا 61600 نيوتن 
بعدين تطلع الشيلينج ريزيستنس ايضا تطلع لنا هذه القيمه مالتها الشيلينج ريزيستنس باعتبار هنا عندنا مساحه واحده باعتبار لاب جوينت ايضا نحسب الكراشنج ريزيستنس اوف ذا ريبت معادله الكراشنج نعوض عن القيم تطلع لنا القيمه هذه بس صارت عندنا ثلاث قيم نشوف اقل قيمه من ذن الثلاثه اللي طلعت عندنا هي ال21 و600 نيوتن هذه هي نسميها سترينث اوف جوينت هي مقاومه الجوينت بعد نحتاج السترينث اوف انربيد اوف سولد بليت اللي هي البي في التي في سيجما تي السيجما تي هنا من البيت نطلع القيمه تطلع عندنا 36000 حتى نطلع الكفاءة هو نقسم أقل قيمة اللي طلعت هنا هي 21600 على 36 تطلع لنا 60% إذا هي 60% كفاءة نبدأ نحل الحالة الثانية اللي هي عندنا دبل ريفدت لاب جوينت يعني عدد الريفدات اثنين صفين من الريفدات لذلك تصير تيرنج ريزيستنس التيرنج ريزيستنس فور بيتش تبقى نفسها لبيتش واحدة بهذه القيمة عدد الأبعاد تتغير أما الشيرنج ريزيستنس فنضربها في عدد الرفدات هنا الشيرنج والكراشنج تنضرب في عدد الرفدات فيتغير العدد مالتنا فهنا عندنا التيرنج والشيرنج والكراشنج فناخذ اقل قيمة اللي هي تساوي لنا strength of the joint اللي هي 32400 بعدين ناخذ ال unrubbed sold plate هذه القيمة مالتها ونقسم القيمة الأولى على القيمة الثانية حتى نطلع قيمة الكفاءة تطلع لنا الكفاءة 69% شكرا لإصغائكم